আজ বগুড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তাহারে উদ্বোধন করবেন পঁচিশ হাজার টন ধারণ ক্ষমতার অত্যাধুনিক খাদ্য গুদাম বিকেলে জনসভা পুলিশ রিপোর্ট পেতে দেরি হয় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা যাচ্ছে না পাসপোর্ট দুর্ভোগে বিদেশ গমন ইচ্ছুরা জরুরি ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্টের প্রয়োজন নেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ নোয়াখালীতে কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে স্থানীয় দালালদের দৌরাত্ম প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বিদেশগামী শত শত যুবক সীমাবদ্ধতার দোহাই কর্তৃপক্ষের এবং পরিসর বাড়লেও বইমেলা প্রাঙ্গণে নেই বসার কোন সুব্যবস্থা ক্রান্তিবোধ নিয়েই স্টল থেকে স্টলে ঘুরছেন পাঠক ও দর্শনার্থীরা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেমার বাণিজ্যে আপনার সঙ্গে আছে আমি ইমতিয়াজ আহমেদ আজ বগুড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়াও বক্তব্য রাখবেন জনসভায় দুপুরে বগুড়ার শান্তাহারে পঁচিশ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক অত্যাধুনিক খাদ্য গুদামের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী পরে বিকেলে শান্তাহারে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি এছাড়া বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা কমপ্লেক্স শাহজাহানপুর থানা ভবন সহ আটটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে বগুড়ার শান্তাহারে পঁচিশ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক অত্যাধুনিক খাদ্য গুদামের সামনে আছেন রিপোর্টার আজহা লিমন সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে লিমন ইমতিয়াজ আপনি আপনার সংবাদে যেমনটি বলছিলেন যে বগুড়াকে বগুড়ায় প্রধানমন্ত্রীর আশাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কিন্তু এই বগুড়াবাসী বিশেষ করে শান্তাহার এলাকাবাসীর মধ্যে কিন্তু একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে এবং আমরা যখন বগুড়া থেকে এই শান্তাহারে ঢুকছিলাম বগুড়া থেকে এই শহরের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার আমরা দেখেছি যে এই সড়কের প্রায় আট কিলোমিটার পরপরই এই শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নেতা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য কিন্তু রঙিন বর্ণিল তরুণদের কিন্তু সাজানো হয়েছে ইমতিয়াজ আমি আপনাকে এখন প্রধানমন্ত্রীর এই বগুড়াকে আগমনকে কেন্দ্র করে তার যে কর্মসূচি সে বিষয়ে একটু জানিয়ে দিতে চাই যে প্রথমেই উনি উদ্বোধন করবে দেশের সর্ববৃহৎ এবং সব থেকে আধুনিক খাদ্য গুদাম যেটির নাম হলো শান্তার সাইলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই সাইলোটি দেশের সব থেকে বড় এবং এর উচ্চতা প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট এই সাইলোকে আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এইখানে শস্য জাতীয় যে খাদ্যগুলো রয়েছে যে শস্যগুলো রয়েছে দানা জাতীয় সেগুলো কিন্তু এখানে সংরক্ষণ করা যাবে এবং এখানকার কর্তৃপক্ষ কিন্তু জানিয়েছে যে এই খাদ্য গুদামে সব থেকে ভালো থাকবে খাদ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু এই খাদ্য গুদাম উদ্বোধন করা যাবে আপনি জানেন যে দেশে প্রায় সাতটি সাইলো রয়েছে বর্তমানে তার মধ্যে কিন্তু এই খাদ্য গুদামটি সব থেকে বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সাথে সাথে প্রযুক্তিগত সুবিধাও কিন্তু এই খাদ্য গুদামে বেশি এরপরই কিন্তু রয়েছে যে এই এর পাশেই শান্তাহার স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর একটি জনসভা রয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এখানে থাকবে এই শান্তাহারের আয়োজকরা থাক শান্তাহারের জনগণ এখানে থাকবে এবং শান্তাহারের জনগণ থাকবে সাথে সাথে স্থানীয় নেতাকর্মীরা থাকবে সেখান থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে আগামী নির্বাচন সাথে সাথে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কিন্তু এখান থেকে দেওয়া হবে আবার এই সাইলোর ব্যাপারে আসতে চাই যে সরকারের সরকারের একটি এসডিজির মধ্যে বিশেষ করে খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আপনি জানেন যে গেল বছর থেকেই সরকার চিন্তা করেছে যে দুই সালের মধ্যে তিরিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সংরক্ষণের একটি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এই বগুড়ার এই সাইলো শান্তাহারের এই সাইলো সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে ইমতিয়াজ শান্তাহারের সাইলো থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক আর কিছুক্ষণ পরে বগুড়ার শান্তাহারে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে পঁচিশ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক অত্যাধুনিক খাদ্য গুদামের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আজহার লিমন চলে যাচ্ছি পরে খবরে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উন্নতি হলেও পুলিশ রিপোর্ট পেতে দেরি হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময় তা সরবরাহ করতে পারছে না পাসপোর্ট অফিস 
প্রয়োজনের সময় পাসপোর্ট না পেয়ে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়েছে পাসপোর্ট অফিস খলিলুর রহমানের তোলা ছবিতে আরো জানাচ্ছেন তারিকুল হাসান আশিক শিক্ষা চাকুরি চিকিৎসা সহ নানা প্রয়োজনে প্রতিদিনই প্রবাসে পাড়ি জমাতে হচ্ছে হাজারো মানুষকে কিন্তু দেশের বাইরে যেতে সবার আগে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে পাসপোর্ট পাসপোর্ট অফিসে দালালের দৌরাত্ম সহ বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হলেও প্রথমবার পাসপোর্ট করাতে প্রয়োজন অনুকূল পুলিশ রিপোর্ট আর ঝামেলা শুরু সেখানেই সঠিক সময়ে পুলিশ রিপোর্ট না পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও পাসপোর্ট পাচ্ছেন না প্রত্যাশীরা ভেরিফিকেশনের বিষয়ে ওরা তো ফোন ধরে না জ্বালাতন করে অনেক ছেলের পাসপোর্ট আর্জেন্ট করতে দিছি গত মাসের তিরিশ তারিখ দেওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় আজকে ষোলো তারিখ এখনও মেসেজ যায় নাই ডিউ ডেট ছিল থার্টিন ফেব্রুয়ারি বাট থার্টিন ফেব্রুয়ারি তারা কমপ্লিট করতে পারেনি টাইমটা অনেক লেট হয়েছে আমার দুই তারিখ দেওয়ার কথা ছিল আমার প্রায় দশ বারো দিন পরে ভেরিফিকেশনের নামে দায় সারা তদন্ত করে কিছু অসাধু পুলিশ কর্মকর্তা আর্থিক ফায়দা নিচ্ছেন বলে মত অপরাধ বিশ্লেষকদের কিছু টাকা পয়সা দিলে পুলিশ কর্মকর্তারা দেখা যায় যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তারা এমনি করে দেন এবং সেটাকে যে পরিমাণ ভেরিফাই কিংবা যাচাই বাছাই করা দরকার সেটা তারা করেন না নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে জরুরি ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন বা পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্তি ছাড়াও পাসপোর্ট সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে বলে জানান বহিরাগমন ও পাসপোর্ট বিভাগের মহাপরিচালক তারা ওখান থেকে ডাইরেক্ট যদি দিয়ে দেয় আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট পেয়ে যাই সেটা অনেক জায়গার থেকে করে না ওদেরও ম্যান পাওয়ার শর্টেজ আছে অনেক টাকা দিয়েছেন আমি দুই মাসেও পাসপোর্ট দিচ্ছি না অর্থাৎ পুলিশ বিশ্বের আসছে না বলে আমি পাসপোর্ট দিচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সরকার আরেকটা নিয়ম করেছে টিএলও বলে টাইম লিমিট ওভার অর্থাৎ টাইম লিমিট ওভার হয়ে গেলে আমি অনেক সময় পাসপোর্ট দিতে পারি সেটা একটা ক্ষমতা দেওয়া আছে শুধু পাসপোর্টই নয় ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন বা যাচাই বাছাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়সারা ভাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ ঢাকা নোয়াখালী জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে স্থানীয় দালালদের দৌরাত্বে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বিদেশগামী যুবকরা প্রতিবাদ করলেই ঘটছে মারধরের মতো ঘটনা অফিস সহকারীরা দালালদের উৎপাতের কথা স্বীকার করলেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রযুক্তির অপর্যাপ্তকে দায়ী করছেন জেলার জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো সহকারী পরিচালক নোয়াখালী থেকে সাইফুল্লাহ কামরুলের পাঠান তথ্য ও জামাল উদ্দিনের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মোহাম্মদ হাসান বিদেশ যাবার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের দুয়ারে দালালদের হাতে প্রতারিত হয়ে তিন দিনেও দিতে পারেননি ফিঙ্গারপ্রিন্ট একই অবস্থা জেলার দ্বীপ উপজেলা হাতিয়া সহ নয় উপজেলা থেকে আসা শত শত যুবকের দিনে দিনে যে কাজ করা সম্ভব দালালদের খপ্পরে পড়ে দুই তিন দিনেও পাচ্ছেন না তার দেখা অফিস সহকারীদের যোগ সাজসেই দালালরা এভাবে প্রতারিত করছেন বলে অভিযোগ তাদের আমাদের সব বিষয় উনত্রিশ সিরিয়াল আমাদের সিরিয়াল হইতেছে না বাকিগুলো হইতেছে পঁচিশ সিরিয়াল হইতেছে টাকা দিয়ে হইতেছে টাকা ছাড়াটা তো এখানে আমরা ঢুকতে পারি না অফিসের লোকে নাই না নিচে বাইরের লোক দালাল চক্র যে যায় এটা হচ্ছে গিয়ে যখন পুলিশ আসে তখন তারা এই যে দেওয়ালের এই পাশে থাকে পুলিশ যখন টল দেয় টল দিয়ে চলে যাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কারণকে বিলম্বের জন্য দায়ী করলেন অফিস সহকারীরা দালালদের বিষয়ে কিছু না জানলেও নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিল জেলা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো চলতি বছর পহেলা জানুয়ারি থেকে নোয়াখালী জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে দু জন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে নাম নিবন্ধন করেছেন সময় সংবাদ নোয়াখালী গ্রন্থমেলার পরিসর বাড়লেও মেলা প্রাঙ্গণে বসার জন্য নেই কোনো সুব্যবস্থা এতে ক্লান্তি বোধ নিয়েই এক স্টল থেকে অন্য স্টলে ঘুরে ফিরতে হয় বলে অভিযোগ পাঠক ও দর্শনার্থীদের তারা বলছেন দেখে শুনে সময় নিয়ে বই কেনার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে কর্তৃপক্ষকেই আর পাঠকের সুবিধার্থে আগামী বছর থেকে সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিয়েছে বাংলা একাডেমি বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আবদুল্লাহ 
1980 সালে গ্রন্থমেলার স্টল সংখ্যা ছিল মাত্র 82 টি প্রায় 36 বছর পর 2017 সালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সরা ওয়ার্ডি উদ্যান মিলিয়ে প্রায় 650 ইউনিট অংশ নিয়েছে 402 টি প্রতিষ্ঠান প্রতিটি স্টলেই শোভা পাচ্ছে প্রবীণ নবীন লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের বই তবে পরিসর আর স্টল বৃদ্ধি পেলেও মেলার কোন অংশে কি ধরনের বই পাওয়া যাবে তার নেই কোনো নির্দেশনা এমন কি যে পাঠকের জন্য এত সব আয়োজন তাদের স্বস্তি বা ক্লান্তি দূর করার নেই কোনো ব্যবস্থা বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঠক আসবে অনেক বড় একটা স্পেস ক্লান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এখানে বাচ্চারা আসে বয়স্ক মানুষ আসে বসার আসন থাকলে বেশ ভালো হতো বইয়ের যে সার্বমোট লেখা আছে আমরা যে অতটুকু পড়ার আমরা সময় পাই না অনেক সময় এখন ভিড়ের মধ্যে যেটা আমরা আগে থেকে নাম জেনে আসছি একটা বই কিনতে হবে ওইটাই কিনতে হচ্ছে সবগুলো বই আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিশ্বের একমাত্র এক মাস ব্যাপি এমএলআই একান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রাখার দাবি সব বয়সী পাঠকের বই দেখার জন্য বই পড়ার জন্য যদি একটা বসার মতো একটা জায়গা থাকতো তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে আড্ডা দেই বই মেলার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ওই একটা সংগঠিত জায়গা থাকলে যেখানে বসে তরুণ তরুণীরা বা আমাদের বয়সীরাও কথা বলতে পারবে ভাব বিনিময় করতে পারবে সেরকম একটা উদ্যোগ বাংলা একাডেমি নিতে পারে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায় এ বিষয়ে পরিকল্পনা থাকলেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি আগামী বছর থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হবে একসাথে অন্তত 200 লোক বসতে পারে এই ধরনের ব্যবস্থা আমরা এবার করেছি তারপরে কিন্তু চোখে পড়ছে না এবং অস্থায়ীভাবে আমরা কিছু পাকা করে করে ফেলতে এবার যেভাবে আমরা ইট ব্যবহার করেছি আমার কিন্তু অনেক শাস্ত্রই হবে সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের মাথায় আছে আমাদের বিবেচনা আছে যে আগামী বছর গুলো আগামী বছর আমরা এটাকে বিশেষ বিবেচনা রাখব পাঠকের সুবিধার্থে সহরা ওয়ার্ডি উদ্যান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রান্তিক জায়গাগুলোতেও স্থায়ীভাবে বসার জায়গা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানাই বাংলা একাডেমি কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বিনিয়োগ সুরক্ষা সহ সার্বিকভাবে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ গতকাল ঢাকা অ্যাপারেল সামিট 2017 আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি সামিটে অংশ নিয়ে কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন করার চেয়ে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্র বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকার্ট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন অগ্রগতি আর সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরতেই একদিনের এই ঢাকা অ্যাপারেল সামিট তৈরি পোশাক সহ শিল্প খাতের উন্নয়নে মতামত তুলে ধরেন দেশি বিদেশি উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞরা যেখানে ব্যবসার স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নীতির উপর জোর দেন শিল্পোদ্যোক্তারা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বারবার বাড়ানো হলে ব্যবসায়িকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে এছাড়া লাভজনক ব্যবসার জন্য গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও চাপ বাড়ানোর দরকার বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দেওয়ার অনেক নীতি কৌশল নিয়ে কাজ করতে হবে তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর এ সময় লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান বাণিজ্য মন্ত্রী আর শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি জ্বালানি সরবরাহ ঠিক রাখতে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা আর কারখানা সংস্কারে অনেক কাজ করা হয়েছে কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে চীন ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে সামিটে অংশ নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন পোশাক শিল্পে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে স্থগিত রয়েছে জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয় অনেকটাই উপেক্ষিত মনে করে যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা স্থগিত করেছে কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন থাকতেই হবে ঠিক এমনটা নয় তবে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুযোগ থাকতে হবে আর এর উপরই আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি গেল কয়েক বছরে বাংলাদেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা শেষ হল নবম এশিয়া ফার্মা এক্সপো দু হাজার তিন দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয় ভারত চীন ইউরোপ ও আমেরিকার ছশোটিরও বেশি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মেলায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সারা পাওয়ায় খুশি বিক্রেতারা অপরদিকে দেশে আয়োজিত বিশ্বমানের এই মেলাকে দেশি উদ্যোক্তারা নিচ্ছেন অভিজ্ঞতা অর্জনের বড় সুযোগ হিসেবে তিন দশক আগেও যেখানে আশি ভাগ ঔষধ আমদানি করত বাংলাদেশ সেখানে অভ্যন্তরীণ চাহিদার আটানব্বই ভাগে এখন মিটছে দেশীয় ওষুধে বছরে টাকার অঙ্কে যেটি দাঁড়ায় বিশ হাজার কোটিরও বেশি শুধু দেশীয় চাহিদাই নয় বর্তমানে বিশ্বের প্রায় একশো তিরিশটিরও বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ 
দেশীয় ওষুধ শিল্পের এমন বর্ধনশীল উন্নয়নের কিছুটা চিত্র ফুটে উঠেছে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত নবম এশিয়া ফার্মা এক্সপোতে যেখানে তিন দিনের মেলায় উদ্যোক্তরা তুলে ধরেছেন ওষুধ শিল্প সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি আমার এই মেশিন অন্য ইউরোপিয়ান বা অন্য অন্য মেশিনের তুলনায় কোনো অংশে প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি কম না বাংলাদেশে আমরা এক নাম্বার সাপ্লাই সরবরাহ করি বিশ্ব ব্যাংকের জন্য আমরা দুইশোর বেশি মেশিন বাংলাদেশ আছে সিক্স হান্ড্রেড এইটটি পার্টিসিপেন্ট এখানে এই একজিবিশনে অ্যাটেন্ড করছে এটা সম্ভাবনাময় মার্কেট এবং আট সতেরো কোটি লোকের ডোমেস্টিক মার্কেট প্লাস ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও আমাদের ডেভেলপ করতেছে আধুনিক পণ্যের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দের পণ্যটি কিনতে মেলা প্রাঙ্গণে সরব পদচারণা দেখা যায় সংশ্লিষ্টদের এটা দেখতে আমরা একসময় বম্বে যে গেছি এখন আমাদের এখানে প্রতি দুই বছর অন্তর হয় এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব ভালো এখানে এসে আমার অভিজ্ঞতা এটা হয়েছে মেশিন নতুন অনেক কিছু পাওয়া গেছে এখানে এসে মূলত অনেক দেশের ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জানতে পারলাম দেখতে পারলাম সেটা আমার মনে হয় ভালো আমাদের কাজের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে ব্যবসায়ী জানালেন এবারের মেলায় সারা পেয়েছেন প্রত্যাশা অনুযায়ী ওভারঅল তিন দিনে খুব ভালো সারা পেয়েছি আমরা ইটস ফুলফিলিং আওয়ার এক্সপেকটেশন আমরা তো স্পেশালি সেলের জন্য লোকজনকে জানানোর জন্য যে আমরা এই এই প্রোডাক্টগুলো করি ভিজিট ভালোই পাচ্ছি ভিজিটর ইনশাল্লাহ ভালো রেসপন্স ক্যান্সারের মতো রোগের কিছু ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ এখন আর আমদানি করে না বাংলাদেশ বর্তমানে অনুন্নত আটচল্লিশটি দেশের মধ্যে ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষে বাংলাদেশ যেখানে দেশে দুইশো সাতান্নটি কোম্পানির ওষুধ রয়েছে চব্বিশ হাজার ব্র্যান্ডের মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের সব মানুষকে সাশ্রয় মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাটাই সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আর তা মোকাবেলায় সৌরবিদ্যুৎকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামেদ গতকাল রাজধানী শিশু একাডেমিতে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য মাস্টার প্ল্যান করছে সরকার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দেশের বেশ কয়েকটি জেলার প্রশাসকদের পাশাপাশি অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের যে দক্ষিণাঞ্চলে দ্বীপগুলো আছে যেখানে আমরা এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পারি না আমরা সেই দিকে একটা জায়গায় যাচ্ছি যেখানে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে প্রতিটি জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পারি একটি সোলার প্যানেল যে বাড়িতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তার কস্ট পরে প্রায় তিরিশ টাকা ওখান থেকে আমাদের সাশ্রয় মূল্যে কিভাবে তাদেরকে বিদ্যুৎ পৌঁছানো যায় এটা আগামী দিন একটা বড় সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মুনি সহ পাঁচজন নিহতের ঘটনায় মামলার রায়ে বাস চালক জামির হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘট চলছে গতকাল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আঞ্চলিক কমিটি এ ধর্মঘটের ডাক দেয় ধর্মঘটের কারণে সকালে খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দূর দূরান্তের যাত্রীরা বিকল্প উপায়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে বাড়তি ভাড়া গুনছেন কেউ কেউ একই চিত্র যশোরেও বন্ধ রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল এছাড়া ধর্মঘটের সমর্থনে ভোর থেকেই শহরের সাতটি পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে সব ধরনের যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছেন শ্রমিকরা বাস স্ট্যান্ড এসে বাস না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন যাত্রীরা এছাড়া ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সহ খুলনা বিভাগের অন্য পাঁচটি জেলায়ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের আঞ্চলিক কমিটির ডাকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট চলায় চরম বিভাগে পড়েছেন যাত্রীরা বাসা থেকে আসছি আইসা স্ট্যান্ডে বাগেরহাট যাওয়ার জন্য বাস খুঁজতেছি শুনতেছি যে আজকে ধর্মঘট চলতেছে মেয়ে স্কুলে যাবে আমি জানতাম না ধর্মঘাট এখানে এসে দেখছি এখন ধর্মঘাট এখন কিভাবে যাব আমার গোপালগঞ্জে যাওয়া প্রয়োজন আর কি এই জন্য আমি ইতিবাহিক দিয়ে যাচ্ছি আমার মায়ের হাসপাতালে ভর্তি করব উপায় নেই এখন এই চারশো টাকা ভাড়া দিয়ে আমাকে যাইতে হবে কোনো গাড়ি ঘোড়া পাচ্ছি না এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া লাগবে তাই ছাড়া আর কোনো লাইন দেখতেছি না ইজিবাইক পয়েন্ট তুই তো বন্ধ বিআরটি অফিসে আসছিলাম আমার মোটরসাইকেলের সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্টকালে পরিবহন ধর্মঘট চলছে এই মুহূর্তে নগরীর সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে আছে রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে তরিকুল 
इम्तियाज बस चालक जमिर होसे जबज्जीवन कारादंडेर प्रतिबाद जानिए गतकाल गतकाल जो घोषणा बांगलेश श्रमिक फेडारेशन डाके धर्मगढ़ खुलना विभाग के दर्जल खुलन भोर के शुरू होर बेला जेटी देखे छयटा थे एखे सोनागा खुलना सोनागा जो बस टार्मिनल से बस टार्मिनल थे क्यों को बस दूरपल्लार और आभ्यंतरीण रूटर को बस क्यों एखान ड़े जाए अर्थात खुलनार दस ट जिलाते जे आभ्यंतरीण रूटे जतायात करें परिवहनगुल सेगो कंद रही है तो अपना देखे भोर बेला कानूष तर दूर दूरान जावर जो सोनागा बस स्टैंड आसते शुरू कर तो मानुष सब चे बी हताशाय पड़े जख अने के ना जेने जरा एस ता क्यों हताशाय पड़े जैसे परिवहन धर्मघट चलते तो विकल्प उपाय क्या देखे माइक अने के मोटरसाइकेल इजी बैक अथवा महेंद्र जोगे ता तर गंतव्य पोछान चेषा कर सूजोगे क्यों एक श्रेणी मानुष ता भाड़ाओ अतरिक्त आदाय कर तब हैरान जो विषय से मानु साधारण मानुष धर्मघटे कब चरम दुर्भोगे मध्य पड़ रहे हैं अर्थात अने के असुस्थ अवस्था देखे जरा ढाका अन्न्य जगह जावर जो जरा एस ता क्यों तरह गंतव्य पोछाते पर एखान कने के जरा चाकी कर खुलना थे आशेपाशे जिलागुलोते जरा प्रतिदिन जतायात कर ताओ कर्भोगे पड़े तो जेटी देखे जकाल बेला एखे श्रमिकरा एखे जड़ो ता एखे एक समबेत हुए ता चेष्टा कर सकाल जेखने कि भावे जान चलाचल बंद रखा जाए तर क्या देखे इजी बैक अन्न्य छोटो छोटो जानगुलो क्यों चलाचल कर तब धर्मगढ़ बेपारे ता जी चालक जमिर होसे बेपारे को सिद्धान जो ना आसे यह धर्मगढ़ी अब्याहत थक धर्मघटे समर्थने ता चेषा कर सारा देशव्यापी धर्मघटी जाते चले तब खुलनार दस जिला बदे गोपालगंज जिलाते क्यूँ धर्मघट चलते तो यही इम्तिया जमार का खुलनार सोनागा बस टर्मिनल के धर्मघटे सर्वशेष दर्शक सड़क परिवहन श्रमिक फेडारेशन डाके खुलना विभागे अनिर्दिष्टकाले परिवहन धर्मघटे खबराखबर जाते नगर सोनाडागा बस टर्मिनल के संगे जोग दिए सहकर्मी तरिकुल इसलम चले जाए खबरे जमी हस्तान्तर दल रेजिस्ट्रेशन भोगानि कमाते चालू हो मोबाइल एप भूमि और रेजिस्ट्री सेवा नाम एपटर मध्यमे रेजिस्ट्री संक्रांत सब तथ्य ए घरे बस सबाई फले बदलाते शुरू कर आगे चालचित्र एपटर मध्यमे एप्ट बनिए कूड़ीग्राम भूरंगीमारी उजार सब रेजिस्ट्रार मोहम्मद शाहजहान आली मन इसलम मंजूर तथ्य तो बेलाल हुसैन तोला छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट जमी रेजिस्ट्री करते अतरिक्त अर्थ प्रदान सह नानाधर भोगान अभिजोग अनेक पुरान समय दाल चक्र चाहिदा पूरण कर दलिल रेजिस्ट्रेशन करा छाड़ा उपाय छना परिस्थिति सब रेजिस्ट्रार मोहम्मद शाहजहान आली दुई हजार षोलो साल प्रथम दिखे प्रधानमंत्री कार्यालय एक्सेस टू इनफरमेशन ए टू आई प्रकल्प आवत्य इनोवेशन इन पब्लिक सार्विस प्रशिक्षण नान प्रशिक्षण लब्ध ज्ञान क्या लागिए गत बचर आगस्ट मासे एपसटी तैरि करें प्रयोजन ए अपटर व्यवहार क्रमे बढ़े से रेजिस्ट्रेशन संक्रांत अभिजोग निष्पत्ति सप्ताह एक दिन गणशुरानी कर फले उपकृत हम जमिर क्रेता बिक्रेतारा चालू हार कारण निर्दिष्ट समय मेसेज पा जरूरी भाव तीन दलिल पे जमी रेजिस्ट्री संक्रांत जमी संक्रांत जटिलता कम उपजिला प्रशासन शीर्ष कर्मता रेजिस्ट्रेशन आईन दलिले छक रेजिस्ट्रेशन पद्धति रेजिस्ट्रेशन फीस नाम जारी सम्पत्तर उत्तराधिकार और सम्पत्ति हस्तान्तर सह संश्लिष्ट सबकिा जा देशी बीज थे भलो फलन पाय पबन पाटर बीज उत्पादने दिन दिन ही आग्रह बढ़े कृषक निजे चाहिदा मिटे चाहिदा मिटे पाठ बीज बिक्री लाभवान होने चाषी निजे उत्पादित नाबीजा बीज बपन कर फलन पे पबनार पाठ चाषी 
এ বছর জেলায় অন্তত 210 টি প্রদর্শনী প্লটে নাবি পাট বীজের উৎপাদন হয়েছে কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন নাবি জাতের পাট বীজের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হলে একদিকে যেমন পাট বীজের বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভরতা কমবে অন্যদিকে পাট বীজ রপ্তানি করে লাভবান হবেন কৃষকরা দেশের অন্যান্য জেলার মতো মেহেরপুরের গাংনিতে শুরু হয়েছে স্ট্রবেরি চাষ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বেড়ে উঠেছে স্ট্রবেরির চারা পোকামাকড় ও রোগবালাই থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা সবুজ পাতার আড়ালে শোভা পাচ্ছে লাল রঙের স্ট্রবেরি কৃষি বিভাগ জানায় দু হাজার সালে রাজশাহী থেকে দশ হাজার চারা নিয়ে স্থানীয় এক কৃষক মেহেরপুরে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করেন বর্তমানে দুই বিঘা জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করছেন তিনি দেশে বাইরে অর্থবাণিজ্যের খবর অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ ত্রুটিযুক্ত ব্রিটেনের বারো লাখ গাড়ির মধ্যে চার লাখ সত্তর হাজার গাড়ি মেরামত করেছে ফোক্স ওয়াগন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফোক্স ওয়াগনের ব্রিটিশ নির্বাহী পল ওয়েলস ফোক্স ওয়াগন কর্তৃপক্ষ জানায় সপ্তাহে বিশ হাজার করে গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে তোলা হয়েছে তবে ব্রিটিশ ফোক্স ওয়াগন গাড়ির মালিকদের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের গ্রাহকদের মতো তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি কার্বন নিঃসরণ কেলেঙ্কারিতে পড়ে দু হাজার সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ গাড়ি সরিয়ে নেয় জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফোক্স ওয়াগন কোটিপতিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশ অস্ট্রেলিয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথের গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য গবেষণা বলছে দু সালের শেষ নাগাদ অস্ট্রেলিয়ায় কোটিপতির সংখ্যা এক কোটি তিরিশ লাখ যাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ উনসত্তর ট্রিলিয়ন ডলার এছাড়া গেল বছর অভিবাসী হয়েছেন অন্তত বিরাশি হাজার কোটিপতি এর মধ্যে এগারো হাজার কোটিপতি গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন দশ হাজার আর কানাডায় গেছেন আট হাজার কোটিপতি কোটিপতিদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে হংকং সিঙ্গাপুর কোরিয়া ও ভিয়েতনামও এবার জানিয়ে দেবো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতি চলে যাচ্ছে ডিএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা লেনদেনের যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি তাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান তিনটি সূচকে কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন অতিবাহিত করছে অর্থাৎ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসসি এক্স ইন্ডেক্স আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি পাঁচ পয়েন্টেরও বেশি বেড়েছে এবং অবস্থান করছে পাঁচ হাজার ছয়শো একত্রিশ পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে ডিএসসি শরীর ভিত্তিক সূচক অর্থাৎ ডিএসসি এস ইন্ডেক্স এখানে দুই দশমিক পাঁচ এক পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে এক হাজার তিনশো এগারো পয়েন্টে একই অবস্থা রয়েছে ডিএসসি বাছাই সূচক অর্থাৎ ডিএসসি থার্টি ইন্ডেক্স এখানে শূন্য দশমিক চার সাত পয়েন্টের মতো বেড়ে অবস্থান করছে দুই হাজার তেত্রিশ পয়েন্টে টাকার অঙ্কে এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারশো তেত্রিশ কোটি টাকা যার মধ্যে দর বেড়েছে একশো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান দর কমেছে একশো তেরোটি এবং দর অপরিবর্তিত দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত রয়েছে বিয়াল্লিশটি প্রতিষ্ঠান টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকা যদি দেখে নেই আমি তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি টপ টোয়েন্টি শেয়ারের তালিকার এক নম্বর অবস্থান করছে একটি ফাইন এটি পঞ্চাশ টাকা সত্তর পয়সা সবশেষ লেনদেন নিয়ে এক নম্বর অবস্থান করছে যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ দর পঞ্চাশ টাকা সত্তর পয়সায় লেনদেন হয়েছে এবং সর্বনিম্ন আটচল্লিশ টাকা তিরিশ পয়সায় তালিকার দু নম্বর অবস্থান করছে তিতাস গ্যাস এটি পঞ্চান্ন টাকা চল্লিশ পয়সার দর নিয়ে যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি উনষাট টাকা বিশ পয়সায় সর্বোচ্চ দরে লেনদেন হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন দর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চান্ন টাকা বিশ পয়সায় গতকাল উনষাট টাকা বিশ পয়সায় সবশেষ লেনদেন শেষ করেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি তালিকার তিন নম্বর অবস্থান করছে লঙ্কা বাংলা ফিনান্স চৌষট্টি টাকা তিরিশ পয়সা দর নিয়ে সর্বোচ্চ দর চৌষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাষট্টি টাকা চল্লিশ পয়সা অবস্থান করছে এই প্রতিষ্ঠানটি তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ তিন নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লঙ্কা বাংলা ফিনান্স তার পরবর্তী অবস্থানই রয়েছে ডোরিন পাওয়ার একশো টাকা চল্লিশ পয়সা দর নিয়ে যার সর্বোচ্চ দর একশো টাকা চল্লিশ পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর একশো বাইশ টাকা অবস্থান করছে গতকালই প্রতিষ্ঠানটি আমরা একশো একুশ টাকা চল্লিশ পয়সায় লেনদেন হতে দেখেছি অর্থাৎ গতকালের তুলনায় আজকের কিন্তু কিছুটা দর বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটি তালিকার পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ পাঁচ নম্বরে রয়েছে এএফসি কার্গো যার সবশেষ এএফসি অ্যাগ্রো রয়েছে সবশেষ লেনদেন চৌষট্টি টাকা দর নিয়ে চৌষট্টি টাকা ষাট পয়সা সর্বোচ্চ দর এবং বাষট্টি টাকা তিরিশ পয়সা সর্বনিম্ন দরে লেনদেন হচ্ছে তালিকা পরবর্তী রয়েছে বারকাত পাওয়ার পঞ্চাশ টাকা বারকা পাওয়ার পঞ্চাশ টাকা আশি পয়সা দর নিয়ে এবং সর্বোচ্চ দর বারো টাকা সত্তর পয়সা এবং সর্বনিম্ন দর আমরা দেখত
प्रधानमंत्री पुलिस रिपोर्ट पे देरी हवए निर्दिष्ट समय सरबराह करा जा पासपोर्ट दुर्भोगे विदेश गमने छुड़ा जौर क्षेत्र में पुलिस रिपोर्ट प्रयोजन नहींपक्ष नोआखाली कर्मसंस्थान और जनशक्ति अफि स्थानीय दलाल दौरत प्रतारणार शिकार हो विदेशगामी शत शत युवक सीमार दोहाई करपक्ष परिसर बाढ़ बईमेला प्रांगणे नहीं बसार पुरु सुव्यवस्था क्रांतिबोध नहीं स्टल के स्टले घुर पाठक और दर्शनार्थी एवं जो खबर पे भिजिट कर समय डट टी और संगे थकूँ समय